Короче, я просто в полном шоке. У меня опять вот эта дебильная тошнота, хочется болевать. Всем привет! Сегодня уже, не знаю, 17-й, кажется, день войны. Мы закончили все наши дела, которые были неотложные здесь, в России. И теперь пытаемся... Пытаемся покинуть страну. И вот мы купили билеты на 21 марта на... в Черногорию через Сербию. Но э, из-за большого наплыва на службу поддержки сербских авиалиний они не отвечают на телефоны, не отвечают на электронную почту. И поэтому нам пришлось сегодня сесть в машину и поехать на... в Москву. Потому что аэропорт города Ростова-на-Дону не работает. С начала войны полететь в Москву мы не можем. Едем в представительство сербских авиалиний и будем пытаться зарегистрировать собак на рейс. Собаки? Сказал, я не понял. А они что, не хотят зейку в Целноголю вести? Надеюсь, что у нас все получится, что мы благополучно улетим. Понял, что не объяснил, зачем мы вообще взяли пацанов с собой. А почему дома их не оставили? Сказали, потому что мы поедем к глазному доктору Сылкину. Дину нужно на его регулярное обследование по глазам. Джея за компанию тоже взяли. Ну, пускай посмотрят. Вроде бы у него все с глазками нормально, но оно же как это? Профилактика очень важна. На улице, кстати, очень холодно. Приехали. По мажорям. О, как мило. Тут у нас уже тарелочки и лежаночки лежат. Скажи, маловато лежанка для меня. Я длинный вообще то сказы. <смех> Че, как тебе номер? Ну, нормально. Так, мы на девятнадцатом этаже. С хорошим видом на Москву. Снежок идет, красиво. Так, ну номер 30 квадратных метров. Такой, в принципе, приличный. Красивенько, все чистенько. Ванна. Душевая. Все как бы шикардос. Цена такого номера в центре Москвы 100 долларов в сутки. И плюс 35 долларов мы заплатили за собак. Ну, цены теперь говорю в долларах, потому что цены в рублях не имеют никакого значения. Курс летит в тартарары, каждый день обновляется, не имеет никакого смысла. И именно это причина того, что мы изменили своему правилу 50 долларов за ночь. Потому что... Существует высокая доля вероятности, что наши накопления, которые хранятся здесь, в России, мы уже не сможем вывести за рубеж. И поэтому не имеет значения, хоть за тысячу долларов можно было номер снимать. То есть э, с вероятностью 50% мы все равно этих денег не увидим. Ну, я теперь думаю так. Так что шикуем. Я не понял, вам значит это самое. Отель предоставил посуду, а вы со своего, да, идите? Ладно, ложимся отдыхать. Завтра будет тяжелый день. Сегодня тоже был тяжелый день. Все-таки 13 часов за рулем у меня. А завтра куча дел. И едем домой в ночь. То есть и еще 13 часов. Потому что времени осталось мало. Отдых отменяется. Сначала надо снять лапку. Да, мы до сих пор продолжаем снимать лапки. Хотелось все это дело, конечно, бросить. Но потом мы решили, что... Наш проект станет свидетелем таких исторических событий. Ужасных, но исторических. И раз мы уже начали, то надо закончить его, во что бы то ни стало. Так что снимаем лапку. Голос! Кто? Я не понял, надо смотреть. Так, кто еще не в курсе, вот по всплывашке вверху экрана, вот здесь, по-моему, сейчас появится ссылка на наш канал с лапками. Смотрите, там очень расслабляющие ролики. То, что сейчас нужно. Да, скажи, видеоролики из жанра повседневность. Да, сладкий? Сегодня очень красивая красная лапка получилась. Такая густая, насыщенная. Вот. Очень мне нравится. Наверное, куплю ее потом себе. Все равно никто другой не покупает их. Ох ты. Тут снегопад пошел. Вообще, mm -hmm. как в Чикаго в этом, на Рождество. Mm -hmm. ну, в смысле, в один дома. Ой, офигеть. 
вообще, да, круто. Интересно, прекратиться или нам идти вот так гулять с собаками? Джей же офигеет. Надо идти с собаками. Сладкий, тебе не тесновато? Ну, чуть-чуть, скажи, да? Чуть-чуть. А что-то с утра и не так уже красиво из окна все смотрится. Какие-то панельки убогие. Это все потому, что это Москва, а не Питер. Скажи, в Питере лучше. Конечно. Где угодно лучше, чем в Москве. Да, что-то скажи, как-то так себе. Дин просто обожает эти огромные отельные одеяла, да, Дин? Скажи, в них можно так закопаться хорошо. Отельное одеяло для норных собак. Да, сладкий? Идем в сербские авиалинии. А, в чем суть проблемы? А, таких крыс, как мы, которые валят с тонущего корабля, очень много. И поэтому линия техподдержки перегружена. До нее дозвониться невозможно. На электронную почту они не отвечают. А нам нужно зарегистрировать собак на рейс. Поэтому мы сейчас приехали в Москву. Идем в их представительство. Надеюсь, там не будет большой очереди. И либо на наш рейс зарегистрируем собак, либо перенесем наши билеты на чуть более поздний рейс, чтобы лететь с собаками вместе в салоне. Потому что по-другому мы отсюда не полетим. Так, ну, вот такая вот очередь в Air Serbia. Я же сказал, что крыс таких очень много, все хотят свалить. Да? Ну что интересно, братья сербы спасут нас в этот раз или нет? Ситуация, конечно, плачевная, потому что там стоит примерно 50 человек. Никто не выходит, мы здесь стоим уже больше часа. Вот такая вот уже очередь Спасибо набежала. Вот и девушка сюда приходила, она звонила в Air Serbia, в сербскую поддержку. И ей сказали, что уже нет мест с животными до 26 марта. Это было два дня назад, то есть сейчас уже до апреля получается мест с животными, видимо, нет. А вы не отправляли, не уведомляли про животных? Так они... Не, ну мы на почту писали. Писали. Тоже писали? Да. И вам ничего не ответили? Короче, Ира без очереди пробилась и узнала. Короче, на наш рейс все места с животными забронированы. И непонятно, у них нет информации, кто забронировал. Мы забронировали, не мы забронировали. И то есть у вас варианта два. Либо идти на Абум и надеяться, что мы пролетим. Либо что-то что менять. Так, ну, вероятно, мы сейчас будем отменять наши билеты и полетим через Стамбул турецкими авиалиниями. Это будет гораздо дороже, но это наверняка. Привет, пацанчики. Если мы здесь передохнем все, то это из-за вас. Нет, папочка, это из твоих брекетов. Кстати, да, тоже возможно. Пойдем нечего тут на так. Если мы тут пили дохнем, то это все из-за папиных блэкетов. Я придумал точно. Короче, я просто в полном шоке. У меня опять вот эта дебильная тошнота, хочется болевать. Вообще было у меня перед отъездом такое чувство, что не надо ехать в Москву, что мы едем напрасно. Но вот оно меня не подвело. Что там делают, козы? Джей в шоке. Ему в глазах ковырялись, да? Ему больше, по-моему, смутили эти полосочки, которые... Скажи, вообще не пойму, что Джей нервничает, да? Скажи, офтальмологи хорошие врачи. Они уколы не делают. А, так, ну все, закончили мы с э, ветеринаркой. Хорошо, что приехали, потому что... Как пить хотелось. Хорошо, что приехали, как бы едино обследовали, там еще одну мазь нам назначили. И Джейку тоже, у него там юношеские еще проблемы, тоже мазь назначили. Ну ничего серьезного, как бы хорошо, что вовремя приехали. Все, ну короче, все хорошо. Ну хоть что-то, хоть что-то хорошее за сегодня. Ну все, едем в Ростов, ехать 1080 километров или 12 часов пути. Слава богу, что километры у нас не обесценились и до сих пор... Как были, так и есть. Один километр, один километр. Ну, добрались, очень тяжелая, конечно, была дорога. Где-то в 4 часа приехали утра. А сегодня с утра уже сразу же там. Я поехал на охоту по банкоматам, потому что нужна наличность. И убедился в очередной раз, как меня ограбило, ограбило мое государство. Потому что 
вот эти вот 1800 долларов и 1600 евро. Это все наличные деньги, которые я смогу снять до 9 сентября пока что. Ну, то есть, больше никогда. Потому что вот такие лимиты установил ЦБ. То, что у тебя было на счету 9 марта в 0.00 часов, то ты можешь снять. Но у меня на счетах деньги почти не хранятся. Я храню деньги в акциях, я храню, я не храню деньги в наличных. Вот и получается, что вот это вот, это все, что у меня было в наличных. Ну и евро еще. То есть в очередной раз государство ограбило меня. Ограбило э, всех. Ну люди продолжают смотреть телек и говорят, да, да, да. 30 лет вас обманывают из телевизора, а вы 30 лет верите. Кстати, вообще наличные доллары я в руках не держал лет 20, наверное. То есть я евро пользовался, когда был в Европе, в России рублями, а наличные не держал даже. In God we trust. Только он нам сейчас и поможет. Так, ну к нам приехали Дима и Маша, и мы сидим, и теперь подвергли сомнению свою изначальную теорию о том, что нужно валить Черногорию. Потому что есть как бы еще варианты. Вариант есть валить в Турцию, очень многие свалили в Турцию, и вариант есть валить в Казахстан. Вариант с Казахстаном совершенно, кажется, не очевиден вам, если вы невнимательно смотрели предыдущие видео и невнимательно смотрели нашу доску. Потому что вот в Казахстане у нас запланированы съемки ролика про пришельцев. Потому что в Казахстане есть отличный каньон, он очень похож на Гранд Каньон США. Я, к сожалению, все время забываю его название. А, но именно там мы хотели снять какую-то такую марсианскую историю про пришельцев. И возможно, что если мы ее не снимем сейчас, то уже никогда не снимем. И, короче, ну, сидим, расписываем плюсы и минусы. Ну, короче, Черногория победила с большим преимуществом. Короче, да. завтра, значит, получается, с утра едем, мы покупаем билеты в турецкие авиалинии и летим в Черногорию. Ну, тут даже, кстати, по собакам у нас будут ветеринарки русскоязычные. Кстати, да, собаки да. у нас ветеринар плюс, есть. Плюс. плюс еще один. А у Дина вообще паспорт черногорский. Плюс. Кстати, еще один мы забыли пункт, это ковидные ограничения. А опять же, ковид еще до сих пор существует, вы не поверите. В России, конечно, ковид ввел свои санкции и спасает нашу страну. Просто вот он ушел, вот всех, все вирусы отозвал. А в мире то ковид еще остался, и в Черногории сейчас самые лайтовые коронавирусные ограничения, это тоже плюс, конечно. Еще мы вспомнили, что Гриша из Питера, наш Гриша, он тоже как бы улетает в Черногорию сейчас, потому что его друзья все были вынуждены туда эмигрировать. И то есть мы сможем восстановить целый... Фамилия, как вернуть другие проблемы. Да, то есть мы сможем, получается, все-таки не уничтожать нашу идею с сериалом про Гришу, Плюс Попробовать ее реализовать. В Воронеже работает? Нет, в аэропорт Воронеж тоже не работает. Ближайший для нас аэропорт это Волгоград. Волгоград. И Минводы. И Минводы. И Минводы. И Минводы. Обсуждаем вопрос, как транспортировать нашу машину в Черногорию. Потому что вы сами понимаете, что в Черногории без машины делать нечего. И варианты либо арендовать там машину. Мы так прикинули, что что-то вроде там Hyundai i20 будет стоить 300 евро в месяц. Или перегнать нашу машину. И вот сейчас ведем переговоры с человеком, он белорус, прилетает в Россию по своим делам и может взять машину и перегнать, хочет за свои услуги 700 евро и плюс с нас бензин и платные дороги. То есть кажется сначала, что это дорого, потому что это больше, больше 1000 евро получится, но если подумать, то это аренда автомобиля в Черногории всего за 3 месяца. А сколько мы там задержимся, неясно. Так что, возможно, это хорошее да, предложение. Жизнь, да. Учитывая, что, возможно, на всю жизнь, то... Да. Джей, мы здесь не останемся. Честно. В общем, все-таки нам удалось купить билеты. Мы улетаем из России 9 апреля в Черногорию через Стамбул турецкими авиалиниями. Билеты обошлись... В 2000 долларов на четверых. У нас четыре человека летит. Я, Ира, Дима и Маша. И улетаем из города Казань. Город Казань находится примерно в полутора тысячах километрах от нас. И это ближайшее место и ближайшая дата, 
с которого можно улететь вместе с домашними животными. Ближайшие рейсы из Москвы с животными на май. Но, как вы знаете, аэропорт города Ростова-на-Дону, в котором мы живем, вообще закрыт из-за из войны. То есть единственный вариант у нас такой. Мы поедем в Казань на поезде, выкупили все купе и едем с ребятами, с собаками, потому что, оказывается, это все достаточно просто. Есть специальные вагоны для с животными, чтобы ездить. В общем, все нормально, все купили. Только сервис такой не очень удобный, Ире пришлось по телефону все это оформлять. Да, Ира? Угу. Ну, хоть немножками идти в кассу, как, как в авиакомпаниях сейчас. Кто сказал, платил на голью что-то? Мы что, в Телноголию собираемся? Да ну, конечно, сказали. Все, ланцы не поехали. Вместо Сочи вонючего сказали. А ехать один день 14 часов То есть на поезде. 38 часов. Угу. 38 часов на поезде. Спасибо, папа, что мы с тобой не сдохнем здесь от голода в Лосии. Так, ну и по поводу «сдохнем с голоду» я не совсем чтобы шутил, потому что неочевидная ситуация кажется, да, на первый взгляд, но еда, которую едят Дин и Джей, она довольно специфическая, это лечебные корма для Дина, лечебная от аллергии, и для Джея лечебный корм для кастрированных собак, потому что Джей набирает вес иначе. И 4 килограмма, или, а, 6 килограмм, здесь последние 6 килограмм корма, которые я смог купить. Ну, 6 килограмм это прилично достаточно, конечно. Но, тем не менее, они все равно когда-то закончатся. И чем потом бы мы кормили собак, решительно непонятно. Я поздравляю тебя. Всех поздравляю. Потому что наш первый военный ролик, ролик, который мы сняли во время войны, завершен. И мы стираем его с доски. Он у нас назывался раньше, раньше антиваксер, но, конечно, он уже совершенно не про какие не вакцины. Он про войну. Про зомби, про дезинформацию и про вот это вот все. Вообще, в какие-то моменты мне уже не верилось, что мы его вообще когда-нибудь доснимем, когда-нибудь выпустим. 13 съемочных дней, 10 минут продолжительность видеоролика и... Самый сложный проект, который мы когда-либо реализовывали. Странно, что мы не развелись, да, за это время? Ну, если бы не война. То, то развелись бы. Угу. А так надо держаться вместе, да? Ира обрабатывает, готовит обложку для ролика. Ролику еще минут 50 рендерится. Конечно, там много графики, и мой компьютер тяжело тянет это все. Если какая-то ошибка вылетит, то пойду на макбуке рендерить. Задзейка такой красивый вообще-то, если вы не в курсе. Все, новое видео выпустил. Ну, просмотры никакие, естественно, но потому что я поставил 18, э, ограничение по возрасту 18 лет. Все-таки ролик достаточно жестокий, а достаточно много крови в нем, в нем, хотя кровь, конечно, не настоящая. И, и было бы безнравственно ставить, не ставить такую отметку. Ну вот, посмотрите, то есть 2800 просмотров ролик собрал, а обычно в это время собирают от 12 до 16 тысяч просмотров. То есть это абсолютный провал. Ну, это как бы предсказуемо, потому что вот ролик 18+. Сейчас такое ощущение, что как раньше уже не будет, и не знаю, как вообще сейчас снимать какие-то веселые смешные ролики. Я вообще не представляю, какой ролик снимать следующим. Наверняка уже будем в Черногории его снимать. Наверное. Ну, просто нет идеи вообще. Что, что я сейчас могу снять. Так, мы опять приехали на Должанскую к родителям. Попрощаться с ними перед отъездом. И я сейчас покажу причину, почему мы до сих пор находимся в России. То есть уже месяц идет войны. Логичный у вас вопрос. А что вы идиоты, что ли? Что вы раньше не уехали, да? Сейчас покажу почему. Все потому, что буквально за день до начала войны мы купили вот этот вот домик. Купили его, конечно, не себе, купили его для Ириных родителей. И давайте сейчас я вам его покажу, покажу участок, расскажу, что это стоило. Сразу предупреждаю, мы покупали его еще в тот момент, когда один доллар стоил 
80 рублей. Поэтому все цены я буду переводить именно по тому курсу. Ну, примерно 1 доллар 80 рублей. Сейчас, конечно, это все уже не актуально. Сейчас цены другие, и цены на недвижимость другие, и цены на доллар другие. То есть все новая реальность. Здорово. Здорово. Что, как оно? Да ничего. Пойдет? Да, с утра уже вот грядки понастроили. Да? Пошли покажете. Пойдем. Да вот деревья все вижу, подстриг. Ага. И... Так, смотрите, участок здесь 13 соток, если у меня память не изменяет. Или 11 соток. И вот такой вот небольшой домик, 55 квадратных метров. А, вот это это сараюшка. То есть домик, видите, он получается не обшит, его еще нужно обшить снаружи. А, пойдемте проведу небольшой рум-тур, покажу, что там к чему. Здесь, не, не здесь, не, моя... вот здесь. Вот здесь теплый пол у нас стал разложен. Очень приятно ногам. Смотрите, получается, вот он вход. Сразу справа от входа ванна, туалет. И а, здесь кухонька. Кухонька такая не очень большая, но на двух человек более чем. Да. Привет, дядь. Привет. Передавайте подписчикам привет. Как вам нравится на новом месте? Как в Польше. Ты знаешь, я никак не привыкну, что я еще на новом месте. Мне все кажется, что я еще в гостях. Да. Что это не наше, не мое, чего-то, чего-то вот такое вот непривычное еще. Да. Да. Ну привыкайте. Ну привыкаем. Сегодня вот землянику, клубнику посадили. Молодцы. Сделали грядочки для редисочки. Вечером посадим редисочку. Деревцы немножко до подбеливали. Молодцы. Вот понемножечку, понемножечку. Двигайтесь, самое главное. Да, движемся, да вот движемся, движемся, а потом голова кружится. Или от избытка чувств, или от непонятно от чего. Так, вот мы а, заходим в ванну. Душевая кабина, шкафчик тоже купили уже. Душевая кабина довольно просторная. Прикольно, удобно. И самое главное, что она низкая, потому что в ванну а, родителям было высоко подниматься. Идем дальше. Вот теперь кухню можно посмотреть сразу э, целиком. Э, плитку единственное надо поменять. Э, плитка не очень хорошо работает. Сначала думали, что нормально все, потом нет. Значит, здесь э, организовано отопление и подогрев горячей воды с помощью газового котла. То есть больше не нужно топить печку. Да. Рада этому. Это самое главное. Я отдыхаю хоть теперь. И пыли нету, ничего нету. Ага. Так, идем дальше. Здесь организовали такую промежуточную комнату, что-то вроде столовой, когда приезжает много гостей, чтобы можно было посидеть за столом, покушать, ну и плюс поработать. Это, конечно, не финальная здесь все обстановка. Я предлагаю вот, эту, вот этот шкафчик убрать куда-нибудь и стол подвинуть к стене. Видеонаблюдение у них здесь сделано. Вон видно мою машину. Вот машина отца, ее тоже перегнали. В этой комнате э, спит папа, но сейчас э, Ира там занимается английским. Поэтому пойдем дальше. Да нет, что сидите. Это зал. Здесь телевизор. Телевизор, конечно, маловат теперь, да, в этой комнате смотрится. Раньше, казал, раньше было это самое, он в, той, в, той квартире, в, дом, в том доме нормальный был по размеру, а здесь, кажется, маленький теперь. Нет, просто он там был повыше поднятый у нас, поэтому и шкаф большой стоял, и площадь не так свободно было, как здесь. Угу. Там более занят, а поэтому телевизор казался нормальным. А здесь более свободно, и кажется, телевизор поменьше. Угу. Вот. Кресло-качалка, помните, из нашего видеоролика? Вот можете сейчас с плывашки посмотреть этот ролик. Тоже перевезли. Так, а это маленькая комнатка, где мама спит. То есть спаленка. Здесь шкафчик. И э, диванчик. Он складывается такой. Кресло. Ну, небольшой диванчик прикольный. То есть вот как-то так. Очень много времени у нас заняло оформление всего этого. То есть 
купля-продажа, потом перевести родителей, прописать родителей. Это все уже происходило еще, видите, на негативном эмоциональном фоне после начала войны. И поэтому ничего этого я не снимал, ничего это не записывал, не рассказывал вам, но, но все это было. И именно поэтому мы до сих пор не уехали. Потому что мы только-только-только вот сегодня закончим все эти, все эти дела. То есть все это бюрократия, это не очень быстро. Сейчас мы это закончим и уже с чистой совестью сможем уехать в Черногорию, зная, что родители живут в достойных условиях и под присмотром моих родителей. Они живут здесь недалеко, всего пара километров отсюда. То есть как-то мы их скучковали. В общем, я думаю, что все будет хорошо. Здравствуйте. Рассказывай, как английским позанималась. Отлично. Отлично. Показывает свои хоромы. Хоромы? Да. Так, а вот это спальня папы. Ему шкаф никакой не нужен, он сказал. У него здесь только кровать, комодик и телевизор, естественно. Да, на как же новости смотреть иначе на Первом канале. Ну вот так вот. Сколько? 55, да, квадратов в дом? Да, по-моему, 55. Да, 55 квадратных метров. Что-то такое, да. Все уже показал. Да, все показал. Место очень хорошее здесь. Здесь всего где-то 700 метров или километр до моря, до открытого Азовского моря, не до Таганрогского залива, а до моря. Рядом магазины, рядом почта, то есть все необходимое есть. Как бы в доме тоже все необходимое уже есть. Что по деньгам нам обошелся этот дом? Мы купили его за 3 миллиона 800 тысяч рублей. Сейчас я переведу это в валюты. Напоминаю, что перевожу по курсу 1 рубль 80. Это тот курс, который был на момент покупки этого дома. И еще где-то 1350, наверное, мы вложили там в технику, в... в технику, в душевую, в мебель и так далее. Тоже сейчас переведу. Ну, мне кажется, что это на самом деле получилось очень круто. И родителям здесь будет жить гораздо-гораздо комфортнее, чем у себя в деревне с туалетом на улице. Ну, говорят, что им нравится. Нас снимают, а а, а, вешают Дина. Вот так вот всегда. Понятно. А это фотография с нашей свадьбы, что ли? Да. Вот им такие молодые, худые. Ну да, это какой-то 15 год, да? Да. да. Господи, я вообще ребенок какой-то. Где же? Это мы потом повесим куда-нибудь. Он на кровать положил. Вот так вот это Дин. Это картина по номерам. Ира заказала с Дином. Ну и очень быстро ее нарисовала. Это, кстати, в Будве, в Черногории мы снимали. То есть вот там вот наш дом. А еще забыл самое главное рассказать. К этому дому подведен нормальный интернет, оптоволокно. Собственно, вот он э, стоит модем, и здесь нормальный Wi-Fi, нормальный интернет. А сейчас настроили, по-моему, интернет 30 или 40 мегабит за 700 рублей. А вот эту цену я переведу уже по нынешнему курсу. А нынешний курс 1 доллар 94 рубля, вот прямо сейчас. 96, хорошо. А где гараж-то решили строить? Вот здесь, перед вишней. Перед вишней? Да. То есть вот тут вот? Да, еще здесь вот э, недостаток, то есть помимо того, что дом не обшит снаружи, еще нет гаража для машины. Ну, как бы это дело решаемо, сейчас родители его уже закажут, пока еще рубли хоть что-то стоят. У них остались деньги от продажи дома там, э, э, где они жили раньше, и как раз этих денег хватит на гараж. Ну, вот у нас сейчас последний, э, последний квест остался, это съездить в Ейск и переоформить газ. Э, на нового владельца. И как бы и все, и считайте. Ну, долго, конечно, целый месяц эпопея это растянулось. Но я очень рад, что мы все-таки купили этот дом, что обеспечили им достойные условия жизни, потому что как они жили там у себя в этой деревне, с туалетом на улице, это, конечно, чудовищно просто. Скажи, теперь с чистой совестью можно и эмигрировать. Ну да, с чистой совестью. Не, ну мы же их бросаем не у разбитого корыта. Ага. Бросаем, конечно, но не у разбитого корыта. Вообще, я сейчас э, подумал, что, наверное, может вот этот влог, все мои причитания выглядит так, как будто я жалуюсь. Но на самом деле, абсолютно я не жалуюсь. То есть, вообще, я 
полностью поддерживаю эти санкции, которые были введены против нас. Я полностью не согласен с тем, что происходит. И если, если эти санкции помогут, понятно, что эту войну они помогут, наверное, остановить, но уже все-таки поздно. Если они помогут не допустить новых войн, то накладывать еще больше. Вот. И в том числе, думаете, я переезжаю, потому что я чем-то не недов... ну, что мне тяжело тут стало жить или тяжело стало там что-то делать. Нет, я как бы я бы придумал что-то. Не знаю, слетал бы в Армению, сделал себе там, армянскую карточку банковскую, что-то бы придумал. Нет, именно потому что я со всем этим не согласен потому что я больше не хочу платить налоги здесь. Вот это основная причина. Я не хочу улетать из России. Я люблю Россию. Страну люблю. Но выбора не осталось. Что, все фотографируешь? Ага. Денег же надо зарабатывать. Ну да. Папа показывает нам, как изменился его участок за... Сколько? Полгода они уже даже больше здесь живут. В октябре приехали, да? Да. Полгода уже живут, как все изменилось. Спасибо. Смотрите, появилась у них тепличка вот такая. Участок перекопан, грядочки, деревца, малинка, клубника. Что еще у тебя есть самого интересного? Голубика. Голубика? Жималась. Ага. Ну и прочие груши, яблони, нектаринки. Ну и китайский финик. Понятно. Ну, короче, это самое. С голоду не умрете. Ни в коем разе. Да, картошку где садить будете? Кстати, да, где картошку будете садить, я не показал? Да, вот под этим деревом. Вон, а, под, под деревом? Под прикосом, да. А потом вот это поле буду готовить. Да, это вот, вот тот участок, это который дополнительно родители прикупили у соседа. Отличное место под картошку. Под все. Джей, ты там уже проверял все. Мама, сто там, показы. Заходи. О, это что, теплица? Да, смотри. Не ходи по грядкам у деда. Мама, скажи, там что-то вкусное. <свят> так, скажи. Дед! Дед! Скажи, ты плохо тут садишь все. <свят> Я знаю, скажи, плохо, надо пересаживать. <свят> а это посмотрите, какая незадача получилась с клубникой. Вот здесь на грядочках клубника растет. И зашли тюльпаны неожиданно. Вроде папа все перекапывал, а, видимо, очень глубоко они располагались. В общем, клубники, видимо, не будет здесь уже, а тюльпаны такие красивые должны быть. Я тут про тюльпаны рассказывал. Что ты-то про тюльпаны знаешь? Красивые они, я был на фестивале тюльпанов в Калмыкии. Mm -hmm. Можете посмотреть по сплавашке вверху экрана сейчас. Так, ну все, едем домой. С родителями попрощались. А мои родители еще приедут в Ростов делать зубы и попрощаемся с ними там. Ир, а? что ты делаешь? Заклеиваю розетки. Вообще потому, что мы затеяли ремонт. После съемок нашего последнего ролика очень сильно пострадала стена, на которой мы написали кровью слово ран. И мы решили ее перекрасить и заодно снять еще один ролик про покраску этой стены. Но последний наш ролик перед отъездом. Поэтому сюда мы на кухню вынесли наши рабочие столы. Вот так вот поставили диван. И сейчас все сначала будем снимать на стоке. А потом э, и, соответственно, завтра начнем ролик с, с пацанами снимать. Пацаны у Любы. Ну, а теперь уже больше похоже на то, что у нас ремонт, да? Ир, ну расскажи, сложно красить стены? Нет, если что, если YouTube заблокирует... Пойду работать маляром. Да? Круто. Я тебе рекламный ролик сниму. Отлично. Где его смотреть будут? Инстаграм заблокирован, Фейсбук заблокирован. На, Ру, а, на Рутубе. А. Или ВКонтакте, да. Телеграмчики. В телеге, ну. Скажи, что за жизнь пошла? Все блокируют. А я тоже не бездельничал. Я снимал Иру на стоке. Вот видите, я с камерой сижу. Я не бездельничал. Только что Давида камеру нацепил. Ой, ну что ты начинаешь? Зачем ты меня палишь перед зрителем? Он не такой. Кстати, посмотрите, надпись RUN все-таки осталась немножко. 
Надо еще одна раз красить. Чулюк, какую оценку поставим Ире за покраску стены? Я тоже не бездельничала. Я, я так сами сидела. Ну, косяков вообще пробелы есть, я думаю. А из, из скольки баллов? Ну, по пятибалльной. Три с плюсом. Три с плюсом? Ирик. Ох, кто-то так говорит. Все, мама приехала прощаться с нами. Ну что, вдруг сейчас железный занавес закроют, и все, и останутся они тут, не увидятся больше никогда. Сладкий, а ты будешь с бабушкой прощаться? Нет, ты знаешь, что скоро бабушку снова увидишь, да? Молодец, мой сладкий. Скажи, бабушка, приезжай к нам в Целногорию, пожалуйста. И в Канаду тоже потом приезжай. Бабушка любит путешествовать. Молодец, бабушка. И деда, если привезешь, я тоже буду лапать. Потому что моя пуза да, будет там... глустить. По дедушке. А Ира в очередной раз складывает вещи, да? У нас вообще все уже было сложено в коробке для того, чтобы переезжать на ПМЖ в Санкт-Петербург. Потом мы переложили все, чтобы часть взять, отправить в Должанку на вечное хранение, и часть взять с собой. А теперь опять все сберем с собой. Ну да, потому что машину-то мы отправляем теперь в Черногорию тоже. И вот в такие челночные сумки сейчас складываем вещи, которые повезем с собой в Черногорию. Они купили чемоданы, в чемоданах повезем ну, оборудование, видеооборудование, багаже, а вот тряпки всякие, все это идет в машину. Я не знаю, который раз за год мы это уже вещи собираем. Ужас какой-то. Ну а теперь немного о санкциях с другой стороны, точнее о контрсанкциях. А, нашим правительством было заблокировано Инстаграм и Фейсбук, и корпорация Мета признана экстремистской. Это просто, конечно, ужасно. Фейсбук-то ладно, у нас почти никто не пользуется, но Инстаграм – это просто это площадка для кучи микробизнесов и малых бизнесов. И посмотрите, что тебе происходит. Так как Мета стала экстремистской организацией, то все Инстаграмы на всей рекламе, даже вот у нас в лифтах, посмотрите, все замазано. Вроде как пользоваться самим инстаграмом пока еще законно, но а вот публиковать его логотип или публиковать ссылки на инстаграм, это уже экстремизм и призыв к терроризму. Можно получить срок. А мы постим в инстаграм все равно. Мы скажи экстремисты. Ир, а? который раз ты красишь уже в стену? Пятый. У нас тут немножечко фиолетово. Обязательно смотрите наш новый ролик по всплывашке вверху экрана. Сейчас работаю над нашим новым видео, над монтажом. И только что смог купить сам музыку себе на Audio Jungle на стоке. Я замутил себе карточку американскую. Даже не спрашивайте, как. Не уверен, что это законно на 100%. И я чувствую себя таким всемогущим из-за этого. То есть просто из-за того, что я смог купить себе музыку, лицензию, я прям почувствовал такой прилив. Типа, я могу это сделать. Я как будто бы кусочек нормальности. Это круто. Сладкий, расскажи, ты диван-то покрасил все-таки или нет? Потому что он цветок покрасил, стол покрасил, а диван... Не, диван не красили. Наверное. Это Дима покрасил. Мы же уже отстирали его. Да, не ври, мы знаем, что это ты в Давинчи все покрасил. Ладно. А мы тем временем собираем вещи. Это просто ужас. Этот чемодан 32 килограмма, это 32 килограмма. Это 32 килограмма. Ред 10 килограмм. То есть, походу, нам еще придется доплачивать за багаж. Прикол. Мне, конечно, мы пол жизни отправили в машине. А, точно, я забыл показать. Простите, пожалуйста. Он сам пришел. Так, а смотрите, а вот это и вот это поедет в машине. Так, а вот это еще повезет Люба с собой. Короче, это не так уж и просто всю свою жизнь запаковать в чемоданы. А это мне на завтра еще список дел, которые надо сделать. Так, ну как бы вот они, беженцы из России, собираются. Вот еще два беженца здесь. Самое главное, хватит. Да, собираются. Ир, это жесть, но передайте камеру. Четыре, два, 
Удачи. Наконец-то. Ты любишь мне теперь, да? Не-не-не, наконец-то мы будем управлять этим блогом. Илья там типа снимает. Так, ты все еще в переносках. Боже, как же здесь тесно. Привет. Это влог Дмитрия Голосюка. Не ожидали? О, значит... Брату, брату. Пародируем, пародируем Машенького. Все. Скоро выезжаем в Казань. Да. Поехали! Первая поездка у Джея. Я первый раз ездила. Ого. Один уже ездил, да? Да, скажу, в Сочи. Доброе утро. Таксы проснулись. Как вам таксы в поезде? Тесненько сказал. Тесненько. Вообще мама нам мешала спать. Вообще не давала развалиться. Не все. Есть обычные и сливки, угу. и есть вот такой вот с первым завтраком. Поездным. Кто-то куда-то бежит. Мы с Машей пришли в вагон в ресторан. Если вы едете на поезде, надо бои пробовать. Хоть раз в жизни боясь в вагоне в ресторане. Ты ела в вагоне в ресторане да. хоть раз? Да. Это советская столовка. Итак, мы поели. И пьем свежесваренный кофе. Итого, на сколько ты поела, Маша? 1520. Три блюда. Было три блюда. Салат, суп, макароны, вода и кофе. И семга бутерброд. Семга. А, да, Диме еще бутерброд mm -hmm. семгой. Да, да, у меня было два блюда. Салат, суп и вода. Вода. Это не реклама. А, 760 рублей. Эй, гулять пойдем. Стоматолог. Шиномонтаж. Сертификат вакцинации. Готово. Медстраховки. Завтра в 10 утра заберу ее, уже переведенную на английский язык. Какая-то тут зима. Да, 6 апреля. Проснулись, а здесь какой-то пиздец. А вы думаете, мы забыли снеговика? Нет. Снеговик путешествовать с нами продолжает. Путешествие путешествием, а процедурки по расписанию. А сейчас я сниму обзор на туалет. И туалет это очень важная часть путешествия. Вот такая небольшая комнатка, унитаз. Здесь, ну здесь в соседнем есть даже на унитаз накладочки. Кнопочка, лайк, все. Туалет бумага. Очень все, очень чистенько. Жидкое мыло. Очень хороший туалет. А давайте сравним теперь с туалетом в плацкат на вагоне. На что там мы переплатили или нет? Здесь такой красивый кулер. Хотите попить горяченькой водички? Холодненькой. Нажимаете кнопочку. Интересно, здесь замазали тоже инстаграм. Но почему-то ссылки на контакт и одноклассники тоже. Ну а теперь посмотрим, что там в плацкарт на вагоне. Чуть погрязнее, 
пообшарпанье, а так но. Раньше во всех вагонах были вот такие кулеры, бойлеры. Да, у нас, видимо, по современнее вагон. Вообще, очень регулярно убирают, вот только что помыли полы. Очень чисто все. Мы даже когда зашли только, протирали столик салфеточками, и он оказался чистый. Ревизора. Правда. Хорошо путешествовать, отличный массажист там. Да -да. Всем рекомендую. Да, рекомендую, точно. Ну давай, расскажи нам, сколько все это стоило. Итак, чтобы провести животных, нам надо было выкупить все купе, но это не проблема, мы все равно ехали все вместе. А животных провести стоит 700 рублей. Билет на Каждого? Нет, на двоих. А. Одновременно нам пробили как одну собаку. Дальше по билетам. Нижние места купе всегда дороже, верхние дешевле. Верхние стоят 3200 рублей, нижние стоят 5680 рублей. Угу. Есть, Итого да. в районе 17 тысяч вышли билеты и 700 рублей в собаке. Ага. Ну, я не знаю, дорого это или дешево. Сколько уже можно ехать? Уже надоело. Там интересно, или радуется, что без нас там катается, да? Думаю, да. Хорошо ему там, наверное. Угу. Спасибо, поезд, что довез нас. Маша с Димой пошли относить первую часть вещей. А мы с таксами ждем. Ред не забыли? Беги, бегу! Короче, мы сняли на Вита другую квартиру. Сейчас будем с этой вообще еще разбираться, что арендовали в кошеринге машину. И Дима пытается очередную лего сыграть. Офигеть, конечно, тут дворы в вашей Казани. Расскажи мне, почему мы теперь в этой квартире и что вообще произошло? Мы забронировали квартиру на сайте островок.ру. Это такой новый аналог. Booking же не работает у нас. Все вы знаете почему. Мы приехали на место, квартиру не найти, познавательных знаков никаких не найти, а по телефону происходит, им звонишь, вот такое. Здравствуйте. Благодарим за звонок в компанию Ютрип. Пожалуйста, ожидайте ответа. One minute later. Ну, я так понимаю, никто не возьмет, я просто не понимаю, почему гудки Про... пошли. Да, просто в прошлый раз сразу отменялось. Да, то есть просто сбрасывалось. Просто сбрасывалось. Мы простояли два часа на диком холоде с собаками, все замерзли. Маша стала искать квартиру на Авито, мы нашли ее, и теперь вот мы здесь. И из-за того, что мы очень сильно устали, обзор проведет Илья. Да, Он пускай разбирается. Да. Подушки. Так, купить отражатель. Отражатель уже в машину не помещается. Куплю в Белграде. И осталось последние обратные билеты. Но они действительно только 48 часов. Поэтому это надо будет делать уже в Казани. Ну ладно, квартирка. Вот и до свидания. Может быть даже прощай. У нас с тобой были напряженные отношения. Сначала твоя ипотека висела у меня на шее якорем. Потом мы с тобой пережили коронавирус. Я тебя возненавидел. Но ты не заслужила того, чтобы я тебя так бросил. В общем, до свидания. В общем, вы, наверное, видели сейчас, когда я в комнату заходил, в квартире, то, что очень много вещей осталось, очень много вещей не влезло. Мы забрали только то, что нам нужно для того, чтобы снимать ролики. То есть это реквизит всякий, костюмы пацанов, оборудование, ну и себе вещей немного. Но очень много пришлось оставить. Пришлось оставить и кнопки, и серебряную, и золотую. Надеюсь, мама их к нам привезет. И бюст Гагарина пришлось оставить. В общем, все, что не мнется, не сжимается в объеме, все пришлось оставить. Все, уже 5 утра прилетел Павел, человек, который будет перегонять машину. Жду его в аэропорту, сейчас уже должен выйти. Поспал немного в машине, вроде все нормально. Все, пока. 
До встречи, машинка. Увидимся с тобой в более свободном мире. Очень скоро. Там кто-то приехал. Может, хочешь проверишь? Дин, иди посмотри, кто приехал. Дин, привет. О, скажи. Так уж и быть. О, у меня зубы выбили. Короче, ты не сильно по мне скучал, да, Дин? У меня скажи, что был отец. Кто скучал? Кто скучал, так это мелкоджей. Мелкоджей, да. Ну не съешь мне уши только. Что за? Нам и без него было неплохо, да? Блин, скажи, приперся. Ну что, будешь забирать камеру свою? Давай уже. Я думаю, влог вели просто погано. И с телефона неудобно вообще вести влог. Короче, надо было мне забирать камеру, да, а вам... Да. Я торжественно передал вам пальму влогерства, а вы все дизастер. We are the champions, my friend. Что-то там громко он сказал, видимо, брык. Это было my friend, а не брык. Очень похожие слова, да? Очень похожие. Итак, всем привет. Дин и Джей вчера очень замерзли, поэтому отправили гулять по Казани меня. По ночной Казани. Мы замерзли и решили зайти поесть. И тут совершенно случайно ресторан, музей татарской кухни. Попробуем на вкус татарское гостеприимство. Ну, сейчас попробуем. Божечки мой, как все вкусно выглядит. Как бы теперь не лопнуть. Да, Маша. Вообще запросто. Маша, ты обжор. Так, я немного отоспался, немного отдохнул. И сегодня 8 число. И мы поедем по Казани, по центру Казани. Посмотрим, что здесь интересного. В целом, в центре очень прикольно. Очень чистенько, очень красивенько. Последний город России, который мы увидим. Возможно, да. А сейчас мы поднимемся на смотровую площадку и посмотрим э, центр с высоты птичьего полета. О, вот это я понимаю. На полпути стоит автомат с шоколадками. Уровень сахара в крови можно поднять. Такая, выпить кофе. Такая колокольня без ведения автомата. Это да. Два здания из трех надо сносить. И стоит строить что-то красивенькое. И тогда будет как в Питере. Факт. И смотрите, вон вдалеке Казанский Кремль прекрасный, а здесь вот такое вот убожество. И место для удара головой, естественно. Да? Тут есть места для удара головой? Не заметил. Хоббитом не понятно. Из-за войны с Украиной очень многие корпорации ввели свои санкции против России, и в том числе Макдональдс закрылся. Но Некоторые Макдональдсы в России работают по франшизе. И они не закрылись, они сказали, а что это? И сейчас я съем свой последний Биг Мак в России. Пошли. Макдональдс пахнет свободой. Вообще в России самый вкусный Макдональдс. Я пробовал Макдональдс в десятках стран мира. В России самый вкусный Макдональдс. Конечно, есть бургеры гораздо вкуснее, чем этот. Но ни один из них не Макдональдс. В общем, Казань очень интересная и очень неоднозначная. Диапазон примерно от абсолютно великолепно до совершенно ужасно. Местами так, местами так. Это странно. Кто-то скажет, что у меня завышенные требования к Казани. Но все-таки город, он, знаете, претендует на столичность. И поэтому сравнивать его невозможно с каким-нибудь Ростовом или Краснодаром. Волгоградом и так далее, то его надо сравнивать с Питером, с Москвой. И вот здесь вот очень сложная конкуренция. И поэтому вот такие вот минус баллы. А это конь в пальто. 
У нас есть такая а, поговорка, точнее даже фразеологизм. Типа, кто это сказал? Да кто-кто? Конь в пальто. Типа кто-то. Посмотрите, какая собака забавная. И ну, все... Да, и шариков. Прикол. Так, а вот это главная мечеть Казанская. Весь этот ансамбль Казанского Кремля, Кремля находится под охраной ЮНЕСКО. Ну, пока нас не выкинули из ООН, естественно. Как выкинут, не станет. Так, а это дворец земледелия. И посмотрите, какая красота. Это Игдрасиль. Возможно, в татарской мифологии оно называется как-то по-другому. Но суть та же, это дерево жизни. Просто это одна из самых красивых вещей, которые я видел в России, в принципе. Смотрите, это дерево расположено на стекле. В нем отражается небо. И кажется, что это сквозная арка. В общем, блин, это великолепно. Просто великолепно. Таскают чемоданчики. Все, мы выезжаем в аэропорт. Мы полетели. Мы дома, пацаны. Мы дома. Мы в Целногории. Офигеть, сказал, не может быть. Офигеть, сказал, спасибо, папа. Спасибо. Я приветствую вас в свободном мире. Осталась только одна вещь. Разобрать все вещи. Все, как я люблю. Ну, я рад, я рад, правда. Ну, здравствуй, малышка. Я же говорил, что я тебя никогда не брошу. Добро пожаловать домой. Ну, а пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будем думать, как нам жить дальше. Спасибо.